शिवसेने के जे बंडखोर आमदार है बंडखोर आमदार ने एक मता संगित है बगा चित्र है आता गुवाहाटी हॉटेल मध्य शिवसेने के सगले आमदार कालपर्यंत शिवसेने की शक्ति होते पे सगले आमदार आता शिवसेने सा एक मोट संकट बनने महाविकास आघाड़ी सा संकट बनने हे चित्र सत्ते हा सगड़ा सारी पाठ बगा ही सगड़ी जी रंग है हे आमदार ही सगी राग ये नेतृत्व एकनाथ शिंदे करता है एकनाथ शिंदे नेतृत्वा खा सगले आमदार गुवाहाटी में जमले महाराष्ट्र महाविकास आघाड़ी सरकार आवान देता है बगा दोन तृतीयांश आमदार जुड़वा जुड़व करना मधे महाविकास आघाड़ी सरकार अड़चणीत आठ मनु एकनाथ शिंदे जी रणनीति आखले होती ती रणनीति दृश्य स्वरूप ही दिस्ती है हा जो फोटो समोर आला आता जो वीडियो समोर आ त्या वीडियो नर एक गोष स्पष्ट है महाविकास आघाड़ी सरकार आता संकट सापड़ा है दोन तृतीयांश आमदार संख्या बल घेन अपक्षा सोबत घेन चालीस पेक्षा जास्त आमदार एक गट आता गुवाहाटी मधे एकनाथ शिंदे नेतृत्वा खाली है बगा ही, ही जी संख्या है ये जे बल है ये बल महाविकास आघाड़ी सरकार आहवान देता है कदाचित आतापर्यंत शांतपने एक एक पाउल उचल जो होता सर्व सगन एकनाथ शिंदे आतापर्यंत का शांत होते तर दोन तृतीयांश का आकड़ा गाठाया होता और हे चित्र पैलदा समोर आल या सगड़ा आमदार मध्यम आता महाविकास आघाड़ी सरकार आवान दल जाता है और जो वीडियो समोर आला वीडियो मध्यम एकनाथ शिंदे यानी सेना बंडखोर की संख्या आता पन्ना उंबरठा पर जाऊन पोचले है हा आमदार शिंदे गटा जता है जान चर्चे पठवल जता है तो सुधा शिंदे गटा सामिल होता है मुंबई शिवसेने का प्राण है शिवसेने का आत्मा पंबई मधले सुधा आमदार एकनाथ शिंदे गटा मधे जाऊन सामिल होता है दादर मधले सुधा आमदार शिवसेने सोबत राहत नहीं है तो एकनाथ शिंदे सोब जता है शिवसेने सा अभूतपूर्व अभी परिस्थिति अभूतपूर्व राजकीय संकट शिवसेना नेतृत्वाला एक मोट आवान आता या सग्या संकट शिवसेना कभी उभी रह सोटा स प्रश्न है महाविकास आघाड़ी सरकार से नीमक का हो रहा खरा प्रश्न है आता हे जे चित्र समोर आल शिंदे सेना कि शिवसेना शिवसेना नीमकी कु शिंदे शिवसेना खरी शिवसेना कि उद्धव ठाकरे शिवसेना कारण उद्धव ठाकरे सोबत पंद्रह आमदार केवल उरले सोबत पस्तीस पेक्षा जास्त आमदार है अशा सग्या परिस्थिति पांच आखी आमदार शिवसेने की मजे उद्धव ठाकरे साथ सोड़न शिंदे गटा मध्य जी कहते हैं मुंबई मध्य आमदारुद्धा ही है जो चित्र दिते बहाविकास आघाड़ी सरकार मदले मंत्री सुधा शिवसेने सोब राहले नहीं है उद्धव ठाकरे सोब सरकार सोबत राहले नहीं है संदीपान भूमरे जे रोजगार हमी योजना मंत्री है पानीपुर मंत्री गुलाबराव पाटिल रंगे मध्य अपने अपने राज्य गृह राज्य मंत्री मंत्री सुधा महाविकास आघाड़ी सरकार सोबत राहू शक नहीं शिंदे प्रचंड मोट भगदाड़ पड़ लिवसेने अखी शिवसेना जवरपास आमदार जे हैं शिवसेने के सगले गुवाहाटी घेन ग आता सुधा के आमदार जाण थांत नहीं है यह सग्या आमदार बैठक जा शिंदे ते ने आता शिंदे नेतृत्वा विश्वास सगड़ हाथ वर कर निर्णय जो आल ते सगले अधिकार एकनाथ शिंदे कड़े दिल हि दृश्य महाविकास आघाड़ी सरकार अस्तित्वा प्रश्नचिन्ह निर्माण करना है महाविकास आघाड़ी नेत्या कड़ून उसना अवसान आल जाता है पन आता या सग्या बदल बोलने अपने प्रतिनिधि अजित मांडरे जोड़ गए अजित जो वीडियो तुम्हें आता अपने पर पोचले है हा वीडियो पाया नर महाविकास आघाड़ी सरकार पोटा गोड़ा आला असेल हे वेग संगा गरज नहीं अगली बरबर है विलास जो वीडियो समोर आला है तेज तुम्हें पाल तो स्पष्टपण दिस्त है एकनाथ शिंदे सर्व आमदार आमदार बसले हैं सर्व आमदार ने स्पष्टपण विचार है कि तुम्स नेमक मत का है तुम्हारा ज्या पद्धति सर्व संग है 
थोड्याच वेळापूर्वी संजय राऊत यांनी पत्रकार परिषद घेतली आणि एकवीस ते बावीस आमदार आमच्या सोबत असं सांगितलं आणि त्यानंतर अजित पवार यांची पत्रकार परिषद असेल छगन भुजबळ यांचं वक्तव्य असेल नाना पटोले यांचं वक्तव्य असेल हा महाविकास आघाडी सरकार पूर्णपणे मजबूत आहे सर्व आमदार आमच्या संपर्कात आहेत ते सर्व आमदार येतील या सगळ्या दाव्यांना या सगळ्या वक्तव्यांना छेद देणारा हा व्हिडिओ आहे आपण जर नीट पाहिलं तर त्याच्यामध्ये आमदार स्वतः उठून सांगतायत की यापुढे जो कुठला निर्णय घ्यायचा असेल किंवा कुठेही काही जाऊन सांगायचं असेल तर आम्ही सांगायला तयार आहोत कुठे आम्ही सहाय करायला तयार आहोत शिंदे यांना आम्ही पूर्णपणे अधिकार देतो तो जो निर्णय घेतील ते निर्णय आम्हाला सर्व स्वीमान्य असेल आणि जर तुम्ही व्हिडिओमध्ये पाहिलं तर सर्व आमदार जे आहेत ते स्वखुशीने हात वर करून सांगतायत की कशा पद्धतीनं आमचे सर्व अधिकार जे आहेत ते आम्ही एकनाथ शिंदे यांना दिलेले आहेत त्या व्हिडिओवरून स्पष्ट होतं विलास की नेमकं एकनाथ शिंदे यांनी या सर्व आमदारांची मोळी जी आहे ती कशा पद्धतीनं घट्ट बांधलेली आहे आणि नेमकी येत्या काही दिवसातच अजित अजित मला तुम्हाला तेच विचारायचं आहे हा व्हिडिओ स्पष्टपणे सांगतोय का की काल उद्धव ठाकरे यांनी जे भावनास्त्र चालवलेलं होतं ते भावनास्त्र निष्प्रभ ठरलेलं आहे ही एकी एकजूट आहे आणि ते त्यांनी जे शस्त्र वापरलं ते निष्प्रभ ठरलंय अगदी बरोबर आहे कारण का या सर्व आमदारांचं एकनाथ शिंदे यांचं हेच म्हणणं होतं मुख्यमंत्री कोण असावा याबद्दल त्यांचा वाद नाहीये पण मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोचू दिलं जात नाही आमदारांची कामं होत नाही राज्यामध्ये सत्ता ही शिवसेनेची आहे महाविकास आघाडीची आहे का राष्ट्रवादी काँग्रेसची आहे हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो शिवसेनेच्या कुठल्या आमदारांचं काम होत नाही सन्मानाची वागणूक दिली जात नाही आणि या सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बाळासाहेबांचं हिंदुत्व हा जो मुख्य मुद्दा होता हा मुद्दा कुठेतरी मागे पडत चाललेला आहे आणि याच सर्व पार्श्वभूमीवरती आता जर आपण पूर्णपणे लक्ष दिलं तर या आमदारांचं तेच म्हणणं होतं की या सगळ्या मागण्या यावर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्र्यांनी कुठेच भाष्य केलं नाही पण या सगळ्या बाबतीमध्ये मात्र त्यांनी भावनिक आवाहन केलेलं आहे त्यावर त्यांनी ट्विट करून हे उत्तर देखील दिलं की कशा पद्धतीनं तो आमचे जे मुख्य मुद्दे होते किंवा आमचं जे प्रश्न होते त्यांना मात्र मुख्यमंत्र्यांनी बगल दिलेली आहे त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी आता प्रॅक्टिकली विचार करावा सर्व आमदार जे आहेत ते बंडाच्या तयारीमध्ये होते याची पूर्वकल्पना असणार देखील याची माहिती असणार देखील मुख्यमंत्र्यांनी याकडे दुर्लक्ष केलं आणि त्याचा परिणाम आज दिसतोय हे स्पष्टपणे ट्विट करून आणि वेगवेगळ्या प्रतिक्रियामधून एकनाथ शिंदे असतील किंवा आमदार असतील यांनी स्पष्ट केलेलं आहे थोड्याच वेळापूर्वी आपण जर शिवसाट यांचा बाईट पाहिला असेल तर त्यांनी देखील खंत व्यक्त केली त्यांच्यावर कशा पद्धतीनं वागणूक करण्यात आली होती आणि हा व्हिडिओ ते स्पष्ट करतोय ठीक आहे सगळ्या बाबतीमध्ये हे सगळे आमदार जे आहेत एकनाथ शिंदे सोबत आहेत आणि लवकरच राज्यामध्ये नवीन सरकार स्थापन होईल या हा व्हिडिओ त्याची साक्ष आहे खरं आहे आमदारांची संख्या पुरेशी झालीय बहुतेक त्यांच्याकडे आणि आता त्यानंतर पुढचं पाऊल असणार आहे ज्याची ते वाट पाहत होते दोन तृतीयांश आमदारांचा गट त्यांच्याकडे हवा होता पण इकडे काँग्रेस सांगतय राज्यातल्या महाविकास आघाडीला काँग्रेसचा पाठिंबा कायम आहे थोडासा संभ्रम निर्माण झालेला होता संजय राऊत यांच्या वक्तव्याच्यानंतर काँग्रेस काहीशी नाराज असल्याचं कळलं होतं पण आता काँग्रेसची आता महत्वाची बैठक झाली रणनीतीच्या नुसार संजय राऊतांनी ते वक्तव्य केलेलं होतं पण काँग्रेस मात्र महाविकास आघाडी सरकार सोबत आहे विश्वास कायम आहे महाविकास आघाडीमध्ये कुठली फाटाफूट नाही हे काँग्रेसनं आता सांगितलंय काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी हे जाहीर केलंय बंडखोरांची इच्छा असल्यास महाविकास आघाडीतून बाहेर पडण्याची शिवसेनेची तयारी असल्याचं संजय राऊत यांनी सांगितलेलं होतं त्यानंतर राजकीय रणनीतीच्या आधारावर हे वक्तव्य असल्याचं पटोलेंनी सांगितलं शिंदेच्या बंडामागे भाजपासून भाजपकडे अजूनही बहुमत नसल्याचं पटोले म्हणतात काँग्रेसची आज बैठक झाली या बैठकीनंतर नाना पटोले माध्यमांशी बोलत होते काँग्रेस सांगते आम्ही महाविकास आघाडी सोबत मजबूत आहोत काँग्रेसच्या मनातला संभ्रम काहीसा दूर झाला असा दिसतंय कारण काँग्रेसच्या नेत्यांची एक महत्वाची बैठक झाली शिवसेनेमध्ये जे मोठा भूकंप आलेला आहे सुनामी आलेली आहे त्या सुनामीला सामोरं शिवसेना कशी जाणार हा सवाल असताना महाविकास आघाडी सरकारचं नेमकं काय होणार हा प्रश्न निर्माण झालेला असताना काँग्रेस चिंतेत होती काँग्रेस आपल्या आमदारांना सावरता सावरता महाविकास आघाडी सरकारला सुद्धा सावरताना दिसते आणि अशा वेळी आपण महाविकास आघाडीच्या पाठिंब्याला पाठिंबा देऊन आहोत त्यांच्यासोबत खंबीरपणे उभे आहोत असं नाना पटोले म्हणत आहेत राजकीय महाभारत बसलेल्या भाजपच्या सरकारने जे निर्माण केलेलं आहे राजकीय महाभारत शमलं पाहिजे आणि राज्याच्या जनतेला 
जी या अस्थिर व्यवस्थे मधे जे नुकसान होता है राज्य विकासाच नुकसान होते है ये थाम पाजे ये भूमिका कांग्रेस पक्षा है महाविकास आघाड़ी सरकार एक कायम रहने दृष्टिकोना आम विचार मंथन है संजय राउत स्टेटमेंट आल ती चर्चा एक रणनिधि आधारावर क्या पद्धति की एक भूमिका तैयार पक्षा कारण की ज्यादा पद्धति शिवसेने में फूट पड़ने का भाजपा जो प्रयत्न किया कस समता प्रयत्न मध्यम चाल महाविकास आघाड़ी सरकार ये कंटिन्ू चले पांच वर्ष पूर्ण करे अजूपर्यंत असा को ही निर्णय घे आई आम्मी काल ही आम चे नेते सन्मान्य उद्धवजी ठाकरे जेव वर्षा सोड़न मातोश्रीला निघा होते जाऊन भेटले आस्वस्थ के आस्वस्थ के आम्मी तुम्हारसोबत आहोत तुम्हारा जो का निर्णय अल तो निर्णयासोबत आम्मी राहू तर कांग्रेस ने संगित आम्मी महाविकास आघाड़ी सरकार सोबत आहोत आ तक राष्ट्रवादी कांग्रेस ने सुधा शिवसेने का हाच विश्वास दिला तुम्हार सोबत आमदार नहीं ठीक है तुम्हें पुनः एक पर प्रयत्न करा पाष्ट्रवादी कांग्रेस तुम्हार सोबत है यह बैठकी मधे आज राष्ट्रवादी कांग्रेस शिवसेने का पाठिबा देना अजित पवार ठणकावल आम्मी परिस्थिति पर पूर्णपने लक्ष आहोत आमच सरकार अड़च वर्षांपूर्वी अस्तित्व आल आजपर्यंत कु निधि काटछाट नहीं जे आरोप अजित पवार कर होते शिवसेने के आमदारकून क्या सग्या आरोपां सुधा आज अजित पवार उप मुख्यमंत्री राज्य के अर्थमंत्री ये उत्तर दल बंडखोर शिवसेने का नेत जो आक्षेप होता शिवसेने का खच्चीकरण तो आरोप सुधा अजित पवार फेटा लवला प्रमुख उद्धव ठाकरे साहबान पूर्णपने पाठिबा दे राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष शेवटपर्यंत हे सरकार कस क्या टिकेल हाबल प्रयत्न कर प्रयत्न करना तशा पद्धतिन आम्मी काम करते निधि देता गे अच वर्ष कुछ ही निधि काटछाट के लिए नहीं जो अर्थसंकल्पा मंजूर कर होता तो आमदार निधि डोंगरी विकास निधि आ निधि अपने पालक डी पी सी का निधि हा सग दिला परंतु का कशा पद्धतिन तस वक्तव्य के लिए मैं महती नहीं परंतु मी कभी दुजा भाव के नहीं उलट मी सग विकास काम मदद करना की भूमिका हिच मजी आते अपन पाले आप मानते हैं कि इस बगावत के पीछे बीजेपी का रोल है अभी तक तो कई वैसा दिखाई नहीं दिया सत्ते सारी पाठा वरती शिवसेना संकट आता है आज दरमियान हा सगड़ा डाव मानला एकनाथ शिंदे एकनाथ शिंदे सोबत मुंबई मधुन सूरत सगले आमदार गेले सूरत नर सगे आमदार गुवाहाटी गेले पा सदारोबत एक आमदार शिवसेने के होते नितिन देशमुख आ नितिन देशमुख ने दावा के सग्या आमदार सोबत जे घेन गे जोर जबरदस्ती घेन गेले मारहाण कर नितिन देशमुखान संगा जीवाला धोका पोचने का प्रयत्न ही संग जे दावे कर महाराष्ट्र एक राजकीय खड़ब उड़ून दिल्ली होती सग्या दाव्या पोलखोल आज शिंदे गटान के लिए शिंदे गटान आज का फोटो ट्वीट के लिए फोटो समोर आए संगित कि नितिन देशमुख यानी विनंती के लिए कि मेरा घरी जाए स्पेशल चार्टर्ड विमा एकनाथ शिंदे कार्यकर्त गुवाहाटी मधुन नागपुर विमानतलापर्यंत सुखरूप आल सुखरूप आता सेल्फी घोटो काड़े हसत खेलत घरपोच आोड़ आ दावा एकनाथ शिंदे गटाकड़ कर नितिन देशमुख यानी जे आरोप शिंदे गटा कर खड़ब उड़न दिल्ली होती ते आरोप धादांत खोटे हैं का असा सवाल विचारला जो है दुसर मजे तीन जे आक्षेप घते आरोप के लिए होते ते आरोप सुधा प्रश्नांकित कारण जर स्पेशल चार्टर्ड विमान विनंती वो सोड़ेल परत 
तर मग आपल्याला मारहाण झाली आपण जीव धोक्यात घालून परतलो किंवा आपला जीव कसा बसा वाचला अशा प्रकारचा जो दावा नितीन देशमुख यांच्याकडून केला जात होता तो दावा तो आरोप आज प्रश्नांकित झालाय शिंदे गटाच्या या फोटोंच्या नंतर गेल्या अडीच वर्षापासून या महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीचं जेव्हा सरकार झालं आणि उद्धव साहेबांची जी प्रतिमा ह्या महाराष्ट्रात नव्हे तर संपूर्ण देशभर एक नंबरची जी प्रतिमा आली या प्रतिमेचा धसका भारतीय जनता पार्टीनं घेऊन गेल्या अडीच वर्षापासून अनेक प्रयत्न हे सरकार पाळण्याचं प्रयत्न ह्या भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करीत आहे प्रयत्नांना सरकार पळत नाही म्हणून गटकारस्थान गट रचून हे सरकार कसं पाळल्या जाईल आणि त्यांच्या घरातल्या भावाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून कशा पद्धतीनं गट रचला जातो आदरणीय अक्षरशः तरी शिंदे साहेब पुढाकार असतील शिंदे साहेब आपल्याला जरूर दिसत असतील पण याचे मुख्य सूत्रधार ही ह्या देशातली भारतीय जनता पार्टी आहे नितीन देशमुख यांनी शिंदे साहेबांच्याकडे विनंती केली की माझी मिसेस आजारी आहे माझ्या मला मुलाला भेटायचं आहे तर मला तात्काळ गावी जाण्याची व्यवस्था करा आणि त्याच पद्धतीने शिंदे साहेबांनी त्या देशमुख साहेबांना गावी जाण्याची व्यवस्था केली मी आणि जेरी डेव्हिड आम्ही दोघं नितीन देशमुख यांना चार्टर विमानाने नागपूर एअरपोर्टला सोडलं जाताना आम्ही नाश्ता जेवण एकत्र केलं खेळीमेळीच्या वातावरणामध्ये आम्ही नागपूर एअरपोर्टपर्यंत गेलेलो आहे तिथे गेल्यानंतर त्यांचे मित्र भेटले त्यांचे नातेवाईक होते त्यांचे कार्यकर्ते होते आणि त्यांच्या स्वाधीन केल्यानंतरच आम्ही तिथून दोघं रिटर्न आलो तर या सर्व आमदारांच्या सोबत नितीन देशमुख सुद्धा होते पण नितीन देशमुख यांनी जेव्हा नागपूरमध्ये आले ते त्यांच्या मतदारसंघात आले तेव्हा मात्र त्यांनी जो दावा केला तो महाराष्ट्राच्या राजकारणात खळबडून देणार होता कारण आपल्या जीवाला धोका होता असं सांगत त्यांनी अनेक गंभीर आरोप शिंदे गटावर केले होते ते आता तुम्हाला पहिलेच सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराजांची रणनीती आखून मला यावं लागलं शिवाजी महाराजांना शिवाजी 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 महाराजांना बी औरंगजेबाच्या सैन्यानेच बाहेर काढलं होतं तर सत्तेच्या या सारी पाठावर हा डाव जेव्हा मांडला जात होता तेव्हा या डावामध्ये जे आमदार होते त्या आमदारांमध्ये उस्मानाबादचे एक आमदार होते कैलास पाटील आणि कैलास पाटील सुद्धा या सगळ्या आमदारांच्या सोबत सुरतच्या दिशेनं निघाले होते तेव्हा कैलास पाटील यांनी सुरतला न पोचता त्याच्या आधीच पळ काढला आणि त्यांनी जी स्टोरी सांगितली होती की आपण कसे आलो कसे आपण चार चार किलोमीटर चालत आलो त्यांचा कैलास पाटलांचा हा दावा जे उस्मानाबादचे आमदार आहेत कैलास पाटील त्यांचा दावा तानाजी सावंत यांनी फेटाळून लावलाय तानाजी सावंत यांनी तो दावा खोडून काढलेला आहे आणि त्यांनी सांगितलंय की त्यांना मी स्वतः घेऊन आलेलो आहे किंवा आम्ही त्यांना परतीची जी वाट आहे ती व्यवस्था आम्ही केलेली आहे त्यामुळे कैलास पाटलांनी जी स्टोरी सगळी सांगितली ती धादांत खोटी आहे ती दिशाभूल करणारी आहे महाराष्ट्राची दिशाभूल करणारी आहे पक्ष नेतृत्वाची दिशाभूल करणारी असल्याचा दावा तानाजी सावंत यांनी केला त्रेसष्ट टोर लाख्यापर्यंत मला इकडून जी मुंबईकडनं साहेबांनी एका व्यक्तीला मला न्यायला पाठवलं होतं ती व्यक्ती आली आणि ती व्यक्ती येईपर्यंत तो बिचारी उत्तर प्रदेशची होती अनोळखी होती खरं तर ते मला त्यावेळेस देवदूत म्हणूनच भेटले मला मी त्यांच्यावर एक स्वतः उतरनंतर सेल्फी सुद्धा काढला मी त्यांना सांगितलं मी कोण आहे फक्त मी त्यांना एवढं सांगितलं की मी अडचण येत आहे मला तुम्ही मुंबई स्टेशन घेऊन जा आणि भावना अशी का झाली की ज्या शिवसेनेनं मला जिल्हा परिषदस्य केलं ज्या शिवसेनेनं मला पक्षप्रमुखांनी जिल्हाप्रमुखांची जबाबदारी दिली मला आमदार केलं अशा शिवसेनेशी प्रतारणा करणं म्हणजे माझ्या तत्वात बसलं नाही आणि कुणाचेही आता बाकीचे जे आमदार गेलेत त्यांच्याही ते मनातून गेलेले नाही मला जसं घेऊन गेले साहेबांना भेटायचं म्हणून तशाच पद्धतीनं हे ग्रुप ग्रुपनं असे घेऊन गेले असते अजून एक दोन चार गाड्या इकडे येणारच आहे तू एक ही माझीच गाडी घे आता ज्या आपण बसलोय तू गाडी घेऊन माघारी जा पाऊस वगैरे येतोय तो म्हणला नको सर तुम्ही ह्या गाडीत पुढे जा मग त्या ठिकाणी जो आज तो मीडियाची दिशाभूल करतोय स्वतःवरती किती अन्याय झाला किंवा जो ग्रुप गेला त्यांनी कुठंतरी त्याला गन पॉईंट वरती नेला त्याला प्रेशर केलं त्याला टॉर्चर केलं त्याला कोणीतरी धरलं असलं काहीही झालेलं नाही 
असलं काही झालं नाही हा मीडियाची संपूर्ण महाराष्ट्राच्या जनतेची आणि पक्षप्रमुखाची सुद्धा दिशाभूल करतोय अशानं स्वतःचं महत्व वाढत नसतं तर दावे प्रति दावे केले जात आहेत आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत गौप्यस्फोट केले जात आहेत याच दरम्यान शिवसेना मात्र चिंतेत आहे कारण हे सगळे आमदार जे गुवाहाटीमध्ये अडीच हजार किलोमीटरच्या पलीकडे जाऊन बसलेले आहेत तिथं जाऊन शक्ती प्रदर्शन करत आहेत आणि आता यांना परत कसं आणायचं हा शिवसेनेच्या समोरचा यक्ष प्रश्न आहे म्हणूनच शिवसेनेकडून आता बैठकांचं सत्र सुरू झालेलं आहे शिवसेनेच्या आमदारांची बैठक होती आहे शिवसेनेच्या नेत्यांची बैठक होती उद्या सेना भवनामध्ये शिवसेनेची अतिशय महत्वाची बैठक बोलावण्यात आलेली आहे शिवसेनेसाठी अभूतपूर्व असं संकट आहे सर्व जिल्हा प्रमुखांना मुंबईत बोलावण्यात आलेलं आहे कारण महाराष्ट्रातल्या जवळपास ज्या ज्या जिल्ह्यांमधून शिवसेनेचे आमदार निवडून आलेले होते त्या सगळ्या जिल्ह्यांमधले आमदार फुटलेले आहेत अशा वेळी आता शिवसेनेची मदार आहे ती जिल्हा प्रमुखांवर कारण पक्ष फुटू नये आमदार फुटले सत्ता गेली तरी पक्ष फुटू नये याच्यासाठी शिवसेनेनं सुद्धा डॅमेज कंट्रोल करायला सुरुवात केली आहे सर्व जिल्हा प्रमुखांना मुंबईत बोलवण्यात आलेलं आहे आणि या जिल्हा प्रमुखांच्या सोबत शिवसेना नेतृत्वाची बैठक होईल दुपारी एक वाजता ही बैठक बोलावण्यात आलेली आहे या बैठकीमध्ये काय कानमंत्र दिला जातो हे पाहणं महत्वाचं आहे बंडखोरांना धडा शिकवणं हा शिवसेनेचा आतापर्यंतचा इतिहास राहिलेला आहे उदय जाधव आपले प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत आपण थेट उदयकडे जाऊया उदय शिवसेनेकडून उद्या महत्वाची बैठक बोलावली गेलेली आहे महाराष्ट्रातून सर्व जिल्हा प्रमुखांना बोलावलं गेलंय याचा अर्थ आमदार गेले सरकार गेलं हरकत नाही पक्ष वाचवायचा आहे म्हणून शेवटचं डॅमेज कंट्रोल सुरू झालंय का उदय माझा आवाज तुमच्यापर्यंत पोहोचतोय काही तांत्रिक कारणामुळे उदय जाधव यांच्यापर्यंत आपला आवाज पोहोचत नाही आहे पण शिवसेनेकडून आता डॅमेज कंट्रोलची सुरुवात झालेली असं म्हणावं लागेल कारण आमदार तर येत नाही आहे त्यांचं मन वळवता येत नाही आहे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पक्षप्रमुखांचा आदेश डावलला जातोय मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक आवाहन केलं पण आमदार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत उलट जे आमदार मुख्यमंत्र्यांच्या सोबत होते ते सुद्धा गुवाहाटीला जाऊन बसत आहेत अशा वेळी शिवसेनेला काय करावं सुचत नाही आणि म्हणून सरकार संकटात असताना पक्ष तरी किमान मजबूत राहावा पक्षात फूट पडू नये पक्षात नुकसान होऊ नये याच्यासाठी म्हणून आता जे जिल्हा प्रमुख आहेत शिवसेनेची शक्ती आहे त्या जिल्हा प्रमुखांना उद्या सेना भवनामध्ये बैठकीसाठी बोलावण्यात आलेलं आहे त्यामुळे उद्या शिवसेनेच्या या बैठकीला किती जिल्हा प्रमुख येतात हे सुद्धा पाहणं महत्वाचं आहे कारण तिथं सुद्धा खिंडार पाडलंय का हे उद्याकडे शिवसेनेसाठी काळजी वाढवणारी सध्याची परिस्थिती आहे शिवसेनेसाठी आतापर्यंत अनेक बंड झाली शिवसेनेमध्ये पण हे बंड अभूतपूर्व आहे कधीही शिवसेनेमध्ये इतक्या मोठ्या प्रमाणात बंड झालेलं नव्हतं उभी फूट च्या पलीकडची परिस्थिती असं म्हटलं तर वावग ठरणार नाही तर शिवसेनेचा सत्ता केंद्र पहिल्यांदाच मातोश्री वरून आता ठाण्याकडे सरकलाय इतिहासात पहिल्यांदाच शिवसेनेचे आमदार आणि खासदार पक्षप्रमुखाचा आदेश जुमानत नाही हे चित्र जगानं पाहिलं उद्धव ठाकरेंपेक्षा जास्त आमदार एकनाथ शिंदेच्या पाठीशी आहेत या सगळ्या आमदारांनी आपली स्ट्रेंथ दाखवून दिली आहे एकमतानं सांगितलंय आमचा नेता एकनाथ शिंदे आहेत त्यामुळे शिंदेच्या पाठीशी हे सगळे आकडे जमले कसे हा सवाल आहे मातोश्रीतून शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा युती सरकारवर रिमोट कंट्रोल होता राज्यातील प्रत्येक शिवसेना शिवसेनेचे लोकप्रतिनिधी आणि पदाधिकारी यांच्यासाठी शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंचा आदेश म्हणजे शेवटचा शब्द होता राज्यात कोणाचीही सत्ता असली तरी रस्त्यावर शिवसेनेचीच सत्ता होती सत्ता असो किंवा नसो शिवसेनेचं सत्ता केंद्र मातोश्रीच होत मात्र शिवसेनेचे बडे नेते एकनाथ शिंदे यांच्या बंडामुळे पहिल्यांदाच शिवसेनेचं सत्ता केंद्र मुंबईतल्या मातोश्रीहून ठाण्यातील शुभदीपकडे सरकलंय एकनाथ शिंदेचं निवासस्थान शुभदीप शिवसेनेचं सत्ता केंद्र ठरण्याची चिन्ह दिसत आहेत एखाद्या राजकीय पक्षात एखादी व्यक्ती जेव्हा मोठे होते तेव्हा त्या व्यक्तीच्या भोवतीच बरंच राजकारण फिरायला लागतं आणि हे केवळ ठाणंच त्याला आपल्याला हे नाही करता येणार अपवाद करता येणार नाही हा प्रकार आपल्याला सर्वत्रच दिसेल 
मुंबई नंतर शिवसेनेला ठाण्यात सर्वात जास्त यश मिळालं राज्यात शिवसेनेची सत्ता असो किंवा नसो शहर आणि जिल्ह्यावर कायमच शिवसेनेचं वर्चस्व राहिलं शिवसेनेचं ठाणे असा उल्लेख केला जायचा तेच ठाणे आता शिवसेनेचं नवं सत्ता केंद्र ठरू लागलंय याआधी शिवसेनेचं सत्ता केंद्र होतं मातोश्री पण आता एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर त्यांची खेळी जर यशस्वी झाली तर शिवसेनेचं सत्ता केंद्र मातोश्री नसून ठाण्यातील माझ्या मागे असलेला हा शुभदीप बंगला होईल हा शुभदीप बंगला एकनाथ शिंदे यांचा आहे आणि या सगळ्या आज जी घडामोड घडते या सगळी घडामोडीची सूत्र जी आहेत त्या बंगल्यावरूनच हलवली जात आहेत मातोश्री किंवा शिवसेना भवन समोर शिवसैनिक कायमच नतमस्तक होतात मात्र आता ठाण्यातल्या नव्या सत्ता केंद्रासमोर शिवसैनिक नतमस्तक होतील का आणि जर तसं होणार नसेल तर ती नव्या संघर्षाची नांदी ठरेल अजित मांडरे न्यूज एटीन लोकमत ठाणे एकनाथ शिंदे बंडान शिवसेना संकट में है सत्ते सारी पाठा आता एंट्री भाजप की होने की शक्यता है कारण देवेंद्र फडणवीस दिल्ली गेले अमित शाह भेट घेना कहते हैं रि साढ़े आठ वजता या दोन नेत बैठक हो रहा है राज्य परिस्थिति पर स्वाभाविकपण ही चर्चा हो रहा है जो आकड़ा एकनाथ शिंदे गटाला साध्य कराया होता दोन तृतीयांश जो पर्यत आकड़ा होत नहीं तो पर्यत भाजप यात एंट्री करना नहीं हे जवरपास स्पष्ट होते पेवेंद्र फडणवीस आता दिल्ली में गेले बहत्तर तासान देवेंद्र फडणवीस की गे तीन दिवस हि दुसरी दिल्ली वारी है आता देवेंद्र फडणवीस तीन दिवस मधे मध्यम समोर एकदा ही आए नौते आता ही आए नहीं पं पड़द्याग की सगी सूत्र आता हाथ घया सुरुआत के लिए का बगाव लगे प्रशांत लीला रामदास अपने दिल्ली से प्रतिनिधि आता अपने सोबत है प्रशांत दिल्ली एक्टिव झाली आहे का दिल्लीतून भाजपची सत्तेच्या सारी पाठावर एंट्री झालीय का अजून या संदर्भात स्पष्टपणे बोलणं योग्य होणार नाही पण देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत येत आहे अत्यंत महत्वाचं आहे आणि सोबतच ते केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ते भेट घेणार आहे साडेआठ वाजता ही भेट योजली आहे सोबतच त्यानंतर होऊ शकतं ज्या पद्धतीनं माहिती मिळते की देवेंद्र फडणवीस हे जे पी नड्डा यांची देखील भेट घेण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे जे पी नड्डा यांचं मोतीलाल नेहरू रोड मार्गावर निवासस्थानी ते जाण्याची शक्यता आहे या सगळ्या पार्श्वभूमी हे अत्यंत महत्वाचं आहे की नुकतंच ज्या पद्धतीनं एकनाथ शिंदे यांनी जे स्पष्ट संकेत दिले त्या स्पष्ट संकेतानंतर दिल्ली वारी देवेंद्र फडणवीसांची होत आहे आणि आता कुठेतरी तो राष्ट्रीय पक्ष भारतीय जनता पक्षाचा नाही ना असा देखील प्रश्न उपस्थित होतोय पण जोपर्यंत भारतीय जनता पक्षातला नेता स्पष्टपणे या पद्धतीनं औपचारिकपणे बोलत नाही की आम्ही या संपूर्ण प्रक्रियेच्या मागे आहो तोपर्यंत आपल्याला फक्त शक्यताच व्यक्त केल्या जाईल पण या घडीला हे म्हणता येईल की देवेंद्र फडणवीस दोन दिवसामध्ये पुन्हा एकदा दिल्लीत येत आहे आणि दिल्लीत येऊन ते भारतीय जनता पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेत आहे आणि यामागे महाराष्ट्राचं राजकीय संकट आहे जसं विलास आपण स्पष्ट केलं सत्तेच्या सारी पाठामध्ये आता देवेंद्र फडणवीसांची भूमिका जी महत्वाची आहे त्या भूमिकेला आता धार लावण्याची काम केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा करतात का हे पाहणं अत्यंत महत्वाचं ठरणार आहे नक्कीच त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारसाठी पुढचे काही तास अतिशय महत्वाचे असणार आहेत आजची रात्र सुद्धा बैराची असू शकते त्यांच्यासाठी आणि म्हणूनच आता दिल्लीतून हे सगळं घडत असताना देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत गेलेले आहेत गेले तीन दिवस माध्यमांच्या समोर नाही आहेत पण तिकडे नागपूरमध्ये मात्र फडणवीसांच्या घराच्या बाहेर सुरक्षा वाढवण्यात आलेली आहे देवेंद्र फडणवीसांची सुरक्षा वाढवण्यात आल्यामुळे याचे सुद्धा राजकीय अर्थ काढले जात आहेत का देवेंद्र फडणवीस यांच्या घराबाहेर सुरक्षा वाढवण्यात का आली आहे राज्यामध्ये राजकीय संकट निर्माण झाल्यानंतर आता सत्तांतर होणार याची ही चाहूल आहे का सत्तेच्या सारी पाठावर आता परिस्थिती बदलतीय ह्याची ही चाहूल आहे का असे प्रश्न निश्चितपणे या घटनेच्या नंतर निर्माण होत आहेत कारण देवेंद्र फडणवीस यांची अजून सत्तेच्या या सारी पाठावरती या सत्या नाट सत्ता नाट्यामध्ये अजून एंट्री झालेली नाहीये अजूनही ते पडद्यामागे आहेत पण त्यांची एंट्री झाल्यानंतर स्वाभाविकपणे राज्याच्या सत्तेची सूत्र हे ज्यांच्याकडे जातील त्यापैकी देवेंद्र फडणवीस एक आहेत आणि आता या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी तुषार उपनवार आपले प्र तुषार कोहळे यांनी सगळ्या परिस्थितीचा आढावा घेतला जेव्हा देवेंद्र फडणवीस यांच्या घराच्या बाहेरची सुरक्षा वाढवलेली होती आपण जाणून घेऊया 
सद्या मी नागपूरमध्ये विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरापुढे आहे जर का तुम्ही बघितलं तर सुरक्षेमध्ये वाढ करण्यात आलेली आहे सकाळपासून या सुरक्षेमध्ये ही वाढ करण्यात आलेली आहे नागपूर शहर पोलिसांचे कर्मचारी सध्या इथे तैनात करण्यात आलेले आहे नेहमीच जे दैनंदिन काम इथे त्यांचे कर्मचारी करत असतात ते नेहमीच काम सुरू आहे काही कार्यकर्ते देखील इथनं येऊन पाहणी करून जाताना दिसत आहे कारण की ज्या प्रकारच्या राजकीय घडामोडी राज्यामध्ये घडत आहे त्यामुळे निश्चितच आता संपूर्ण लक्ष देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर केंद्रित झालेलं आहे त्या पार्श्वभूमीवर सुरक्षेचा उपाय म्हणून नागपूर पोलिसांनी इथे सुरक्षा वाढवलेली आहे आताच्या परिस्थितीमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या घरी त्यांच्या मातोश्री आणि त्यांचा जो नेहमीचा कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ आहे तो आहे आणि सर्वांचं लक्ष या घडामोडीकडे असणार आहे कारण की देवेंद्र फडणवीस हे माजी मुख्यमंत्री आहे ज्या प्रकारच्या राजकीय घडामोडी नागपूरसह राज्यभरामध्ये देशभरामध्ये घडत आहे त्यामुळे एक नागपूरकर म्हणून अनेकांना अशी अपेक्षा आहे की परत एकदा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बनेल आणि तो जो एक आनंद आहे तो एक उत्साह आहे तो देखील नागपूरकरांच्या चेहऱ्यावर आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि काही जे उत्साही कार्यकर्ते आहेत ते देखील इथे फडणवीस यांच्या घरापुढे येऊन एक पाहणी करून किंवा एक राऊंड मारून जात आहे त्याच अनुषंगाने नागपूर पोलिसांनी इथल्या सुरक्षेमध्ये वाढ केलेली आहे व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रशांत मोहितेसह तुषार खोडे न्यूज एटीन लोकमत नागपूर यानंतर आपल्याला ठाण्यात जायचं आहे बंड केलं केवळ ही आमदारांची संख्या नाही आता ही आमदारांची संख्या नाही आहे तर तिकडे ठाण्यामध्ये नगरसेवकांनी सुद्धा आता बंड पुकारलेला आहे असं म्हणावं लागेल कारण एकनाथ शिंदेंना मोठं समर्थन ठाण्यातून मिळत आहे केवळ आमदारांपुरतं हे बंड मर्यादित राहिलेलं नाही एकनाथ शिंदेंना आता नगरसेवकांचं सुद्धा मोठं समर्थन मिळत जवळपास सगळे ठाण्यातले सर्व नगरसेवक हे एकनाथ शिंदेंच्या पाठीशी असल्याचं आता समोर येत ठाणे हा शिवसेनेचा बाले किल्ला ठाणे हा शिवसेनेचा स्वाभिमान पण आता त्या ठाण्यामध्ये प्रचंड मोठं खिंडार पडलेला आहे शिवसेनेचा तिथला आमदार शिवसेनेचे तिथले खासदार शिवसेनेचे नगरसेवक आणि शिवसेनेचे सगळे पदाधिकारी आता हे सगळे जण एकनाथ शिंदेसोबत उभे आहेत अजित मांढरे आपले प्रतिनिधी आता आपल्यासोबत आहेत आपण थेट अजित कडे जाऊया अजित हे बंड केवळ आमदारांपुरतं मर्यादित नाहीये एकनाथ शिंदेनी ठाण्याचा बाले किल्ला पूर्णपणे काबीज केलाय आणि शिवसेनेला मोठा धक्का दिला असं म्हणावं लागेल बरोबर विलास एकनाथ शिंदे म्हणजे ठाणे जिल्हा हे आता या चित्रावर आपण पाहू शकतो ठाणे जिल्ह्यातले सगळे नगरसेवक मग ठाणे महानगरपालिका असेल कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका असेल उल्हासनगर अंबरनाथ या महानगरपालिका आहे ठाणे संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये या सर्व महानगरपालिकांचे नगरसेवक जे आहेत यांनी आता नवीन सत्ता केंद्र जे बनलेलं आहे महाराष्ट्राचं ठाणे जिल्ह्यातलं एकनाथ शिंदे यांचा सोबतही बंगला जो आहे तो सत्ता केंद्र बनलेला आहे आणि या सत्ता केंद्रावरती श्रीकांत शिंदे खासदार आहेत एकनाथ शिंदे यांचे पुत्र आहेत त्यांची भेट घेण्याकरता आणि भे फक्त भेट नाही घेतली तर आम्ही शिंदे साहेब शिंदे साहेब सोबत आहोत राज संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यामध्ये त्यांच्या समर्थनार्थ बॅनर लावलेले आहेत एवढंच नाही फक्त बॅनरबाजी करून नाही तर आम्ही स्वतः तुमची भेट घ्यायला आलो आहोत आणि आम्ही तुम्हाला आमचं समर्थन देतोय आम्ही सगळे शिंदे साहेबांसोबत आहोत असं स्पष्टपणे त्या सर्व नगरसेवकांनी पदाधिकाऱ्यांनी या खासदार श्रीकांत शिंदे यांना सांगितलेलं आहे अजित प्रश्न हा आहे हे जे सगळे आमदार आहेत यांची खतखत वेगळी होती या सगळ्या आमदारांना मुख्यमंत्री वेळ देत नव्हते त्यांना निधी मिळत नव्हता हे सगळं होतं या सगळ्या नगरसेवकांचं काय आहे ते का शिवसेनेची साथ सोडतायत आणि शिंदेच्या सोबत जात आहेत जी खतखत त्या आमदारांची आहे तीच खतखत या सर्व नगरसेवकांची आहे जेव्हापासून महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालेलं आहे या महाविकास आघाडी सरकारमध्ये प्रत्येक ज्या ज्या ठिकाणी शिवसेनेची सत्ता आहे या सर्व सत्तांमध्ये जे विरोधी पक्षामध्ये काँग्रेस असेल किंवा राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल या सर्वांना सोबत घेऊन जायचं होतं पण अनेक ठिकाणी असं असं पाहायला मिळत आहे की सेनेच्या नगरसेवकांना डावलं जात आहे त्यांना निधी दिला जात नाहीये किंवा त्यांच्यासोबत विविध कृत्य केले जात आहेत त्यांच्या तक्रारी केल्या जात आहेत ना त्यांना बदनाम केलं जात आहे त्यांना सळोखी पळ करून सोडलं जात आहे या सर्व जी आमदारांची खतखत आहे तीच खतखत नगरसेवकांची होती पदाधिकाऱ्यांची होती एकंदर ज्या पद्धतीनं हे सरकार जे आहे ते स्थापन झालं आणि महानगरपालिकेमध्ये देखील नगरसेवकांना जुळून घ्यावं लागत होतं जी कामं शिवसेनेचे नगरसेवक करत होते त्याच्यावर दावा काँग्रेस याचा अर्थ याचा अर्थ एक प्रचंड मोठ खिंडार आता एकनाथ शिंदे यांनी ठाण्यामध्ये पाडलेला आहे 
एकनाथ शिंदे म्हणजे शिवसेना हे जे चित्र आतापर्यंत होतं त्याची प्रचिती पुन्हा येत आहे एक छोटासा ब्रेक घेतोय पण सत्तेच्या सारीपाठावरची प्रत्येक घडामोड प्रत्येक चाल प्रत्येक अपडेट आम्ही तुमच्यापर्यंत पोहोचत राहणार आहोत महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठ्या स्टुडिओतून पुढे जाऊ नका पहा फक्त न्यूज एटीन लोकमत एकंदरीतच महाविकास आघाडीतली घुसमट हिंदुत्व केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईपासून मुक्ती अशा एकना अनेक कारणांनी एकनाथ शिंदे यांचं बंड अधिक परिणामकारक ठरलं त्यामुळे मागच्या काही दिवसांपासून भाजप उल्लेख करत असलेली घुसमट अखेर शिंदेच्या बंडातून बाहेर आली आता शिवसेनेचे हे बंडकरी भाजपच्या सत्तेचा आधार बनतात का शिवसेनेतली फूट भाजपच सत्तेच स्वप्न साकार करणार का हे पाहणं महत्वाचं आहे ब्युरो रिपोर्ट न्यूज एटीन लोकमत सध्या राज्यामध्ये इतक्या राजकीय घडामोडी सुरू आहेत एकनाथ शिंदेच्या बंडानं अख्खी शिवसेनाच विवा आगली गेली आहे पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या मागे असलेल्या बहुतांश आमदार खासदारांनी त्यांची साथ सोडत शिंदेनी दाखवलेला मार्ग निवडलाय आणि त्यामुळेच आता महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांची झालेल्या घुसमटीचा आवाज एकनाथ शिंदे बनलेत की केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या फेऱ्यातून सुटण्याचा राजमार्गाचे मार्गदर्शक शिंदे बनलेत अशी चर्चा सुरू झाली आहे आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही शिवसेना सोडणार नाही पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती भूमिका घेऊन आम्ही राजकारण समाजकारण करणार शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांची ही प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारला भगदाड पाडत शिंदे यांनी जवळपास चाळीस आमदारांसह सुरत मार्गे गुवाहाटी गाठलं पण हे करत असताना त्यांनी शिवसेना सोडणार नसल्याचं सांगत एक प्रकारे उद्धव ठाकरे यांनाच आव्हान दिलं राजकारणासाठी असो हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे हिंदुत्व ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातो आहे आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही शिवसेना सोडणार नाही पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती भूमिका घेऊन आम्ही राजकारण समाजकारण करणार एकनाथ शिंदे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर बंड केल्याचं सांगितलं पण केवळ हिंदुत्व हे बंडाचं कारण नाही विपरीत विचारधारेसोबत जुळवून घेतल्यामुळे अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत होणारी घुसमट निधी वाटपावरून होणारा दुजाभाव सेना आमदारांच्या मतदारसंघातल्या कामांमध्ये दिरंगाई काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत स्थानिक स्तरावर उडणारे खटके मतदारसंघांमधलं घट्ट राजकीय महत्व किमान समान कार्यक्रमामुळे दाबला जाणारा आवाज अशी अनेक कारणं त्यामागे आहेत अशा अनेक कारणांमुळे शिवसेनेच्या आमदारांमध्ये नाराजी होती जी वेळोवेळी व्यक्त होत गेली पण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून शिवसेनेच्या आमदारांच्या या नाराजीची हवी तशी दखल घेण्यात आली नाही गटनेते असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी मात्र नाराज आमदारांचा गट तयार करण्यात यश मिळवलं दुसरीकडे केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या चौकशांनी देखील शिवसेनेच्या अनेक नेत्यांच्या नाकी नवाल आहेत प्रताप सरनाईक यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांनी अक्षरशः बेजार केलं यशवंत जाधव आणि त्यांच्या पत्नी आमदार यामिनी जाधव यांच्यावर मालमत्ता जप्तीची कारवाई झाली कर्जतमधील जमीन घोटाळ्यात महेंद्र थोरवे यांच्या मागे ईडीचा ससेमिरा लागण्याची शक्यता आहे अशा अनेक प्रकारच्या चौकशांच्या फेऱ्यात असलेल्या आमदारांनीही ठाकरे यांची साथ सोडत भाजपला पाठिंबा देण्याचा आग्रह धरणाऱ्या एकनाथ शिंदे यांचा माग धरला 
एकंदरीतच महाविकास आघाडीतली घुसमट हिंदुत्व केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारवाईपासून मुक्ती अशा एक ना अनेक कारणांनी एकनाथ शिंदे यांचं बंड अधिक परिणामकारक ठरलं त्यामुळे मागच्या काही दिवसांपासून भाजप उल्लेख करत असलेली घुसमट अखेर शिंदेच्या बंडातून बाहेर आली आता शिवसेनेचे हे बंडकरी भाजपच्या सत्तेचा आधार बनतात का शिवसेनेतली फूट भाजपचं सत्तेचं स्वप्न साकार करणार का हे पाहणं महत्वाचं आहे ब्युरो रिपोर्ट न्यूज एटीन लोकमत सध्या राज्यामध्ये इतक्या राजकीय घडामोडी सुरू आहेत एकनाथ शिंदेच्या बंडानं अख्खी शिवसेनाच विवागली गेली आहे पक्षप्रमुख असलेल्या उद्धव ठाकरेंच्या मागे असलेल्या बहुतांश आमदार खासदारांनी त्यांची साथ सोडत शिंदेनी दाखवलेला मार्ग निवडलाय आणि त्यामुळेच आता महाविकास आघाडीमध्ये शिवसेनेच्या नेत्यांची झालेल्या घुसमटीचा आवाज एकनाथ शिंदे बनलेत की केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या फेऱ्यातून सुटण्याचा राजमार्गाचे मार्गदर्शक शिंदे बनलेत अशी चर्चा सुरू झाली आहे आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही शिवसेना सोडणार नाही पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती भूमिका घेऊन आम्ही राजकारण समाजकारण करणार शिवसेनेचे बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांची ही प्रतिक्रिया शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या नेतृत्वाखालच्या सरकारला भगदाड पाडत शिंदे यांनी जवळपास चाळीस आमदारांसह सुरत मार्गे गुवाहाटी गाठलं पण हे करत असताना त्यांनी शिवसेना सोडणार नसल्याचं सांगत एक प्रकारे उद्धव ठाकरे यांनाच आव्हान दिलं सत्तेसाठी असो वा राजकारणासाठी असो हिंदुत्व जे बाळासाहेबांचं आहे ते कडवट हिंदुत्व ही भूमिका आम्ही सर्वजण पुढे घेऊन जातो आहे आम्ही सर्व बाळासाहेबांचे कट्टर शिवसैनिक आहोत आम्ही शिवसेना सोडलेली नाही शिवसेना सोडणार नाही पण बाळासाहेबांचे जे विचार आहेत बाळासाहेबांची जी भूमिका आहे ती भूमिका घेऊन आम्ही राजकारण समाजकारण करणार एकनाथ शिंदे यांनी हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावर बंड केल्याचं सांगितलं पण केवळ हिंदुत्व हे बंडाचं कारण नाही विपरीत विचारधारेसोबत जुळवून घेतल्यामुळे अर्थात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत होणारी घुसमट निधी वाटपावरून होणारा दुजाभाव सेना आमदारांच्या मतदारसंघातल्या कामांमध्ये दिरंगाई काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसोबत स्थानिक स्तरावर उडणारे खटके मतदार ब्रेक नंतर तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत महाराष्ट्राच्या सत्तेचा सारीपाट अतिशय चुरशीचा होतोय किंवा तो रंगतदार होतोय आणि या सगळ्यामध्ये हे सगळे आमदार गुवाहाटीमध्ये बसलेत आणि या सगळ्या आमदारांमध्ये सातत्यानं भर पडतीये आणि आता भर पडतीये दादा भुसे राज्याचे कृषी मंत्री आणि माजी मंत्री माजी वनमंत्री संजय राठोड यांची कारण दादा भुसे आणि संजय राठोड हे सुरत विमानतळावरती पोहोचलेत असं कळतय सुरत हून दोघही गुवाहाटीला जाणार आहेत शिवसेनेसाठी एकानंतर एक धक्के याच्या आधी गुलाबराव पाटील मंत्री गेले पाणीपुरवठा मंत्री त्यानंतर आज कृषी मंत्री जात आहेत आणि आता माजी वनमंत्री राठोड सुद्धा जात आहेत या सगळ्याबद्दल बोलण्यासाठी विशाल पाटील आपले प्रतिनिधी आता आपल्या सोबत आहेत आमदारांची संख्या वाढत चाललेली आहे विशाल प्रश्न हा आहे जे मंत्री माजी मंत्री कालपर्यंत शिवसेनेच्या सोबत होते शिवसेनेच्या ताब्यात होते सुटले कसे सुरतला गेले कसे विलास हा खर तर शिवसेना नेतृत्वालाच मोठा धक्का म्हणावा लागेल कारण का आपण पाहतोय शिवसेनेच्या महत्वाच्या बैठकांमध्ये दादा भुसे आणि संजय राठोड हे सहभागी होते त्यानंतर दादा भुसे आणि संजय राठोड हे सुरतला निघाले आता हे सुरतवरून ते चार्टर्ड विमानानं गुवाहाटीला निघाल्याची माहिती सुद्धा आता आपल्याला मिळते म्हणजे संजय राठोड आणि दादा भुसे हे आता गुवाहाटीला निघालेले आहेत एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर काल मात वर्षा या बंगल्यावरती पहिला बैठक झाली त्यानंतर मातोश्रीवरती काही खलबती जे ही सकाळच्या सत्रामध्ये झाली या बैठकींना स्वतः दोघंही हे सहभागी होते दादा भुसेसुद्धा या बैठकींमध्ये होते संजय राठोडही या बैठकांमध्ये सहभागी होते आणि आज त्यांनी जे आहेत ते एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी भावनिक आव्हान केलं आणि दुसरीकडे हे दोघंही जण जे आहेत हे एकनाथ शिंदेच्या गटाला आता जाऊन मिळणार आहे त्यामुळे एकंदरीत जर पाहायला गेलं तर शिवसेनेचे मुंबईतले असलेले आमदारसुद्धा जे आहेत ज्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीनं एका हॉटेलमध्ये ठेवण्यात आलं होतं मात्र हे दोन्ही आमदार जे आहेत विशाल हे सगळं चक्राऊन टाकणार आहे मुंबईमध्ये शिवसेनेच्या ताब्यात असलेले हे जर आमदार गुवाहाटीला इतके सरळ जात असतील तर प्रश्न अनेक निर्माण करणारे आहेत प्रश्न हा सुद्धा आहे एकनाथ शिंदे गटाची समजूत काढण्यासाठी मुंबईमधून 
रविंद्र फाटक आमदार कुठे गेले सुरतला गेले पण आता जे रविंद्र फाटक एकनाथ शिंदे समझूत का गोवा गेले होते सुरतला ते एकनाथ शिंदे गटा की समझूत का रविन्द्र फाटक आता गुवाहाटी जा रहा शिवसेना नेतृत्वा की पकड़ ढिल पूर्णपने हा प्रश्न निर्माण होता है रविन्द्र फाटक हे दूत बनने होते उद्धव ठाकरे हे अध्यक्ष शरद पवार हे आता माध्यमांच्या समोर आलेले आहेत शरद पवार हे या राजकीय संकटातून महाविकास आघाडी सरकारला बाहेर काढू शकतील का हा प्रश्न आहे त्याच कारण आज महाविकास आघाडी सरकारचे आधार स्तंभ असलेले शरद पवार हेच आता एक आशेच केंद्र आहे महाविकास आघाडी सरकारसाठी शिवसेनेतलं अभूतपूर्व असं राजकीय बंड आणि त्या बंडाच्या नंतर शिवसेनेला कानमंत्र देऊन शरद पवार नेमकी काय भूमिका घेतात हे पाहणं महत्वाचं असेल कारण गेल्या तीन दिवसांच्या सगळ्या परिस्थितीमध्ये शरद पवार पत्रकारांच्या समोर दुसऱ्यांदा आलेले आहेत आणि आता ते राष्ट्रवादी काँग्रेसची काही भूमिका जाहीर करतात का हे पाहणं महत्वाचं आहे संपूर्ण महाराष्ट्राची नाही देशाची नजर आहे शरद पवार यांच्या भूमिकेकडे कारण महाविकास आघाडी सरकार जे शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्रात स्थापन झालं त्या शरद पवार यांचं हे सरकार आज अतिशय संकटात सापडलेलं आहे चक्रव्यूहात सापडलेला आहे राजकीय सारीपाठावरचे चाणक्य म्हणून ओळखले जाणारे शरद पवार या सारी पाटावर नेमकी काय चाल चालतात हे पाहणं महत्वाचं असेल कुठला डाव टाकतात ऐकूया पवार सर सांगू शकतात की जे नाट्य सुरू आहे महाविकास आघाडी स्थापन करण्यात आपण महत्वाची भूमिका बजावली पण आता जे बंड आलंय त्यामुळे वाटतंय का की सरकार धोक्यात आलेलं आहे आणि अडीच वर्षाचा महाविकास आघाडीचा जो प्रयोग आहे तो फसलाय आता अडीच वर्ष महाविकास आघाडीने उत्तम कारभार केला अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले कोरोना सारखं एक राष्ट्रीय संकट असताना त्या संकटावर मात करण्याच्यासाठी आरोग्य खात्याने उत्तम काम केलं हे सगळं बघितल्याच्यानंतर हा प्रयोग फासला आहे असं म्हणलं याचा असं राजकीय अज्ञान आहे सर ज्याप्रमाणे संख्याचं संख्याचं जर बळ पाहता संख्याचं बळ पाहता आता महाविकास आघाडी सरकार अडचणीत आहे कारण संख्या त्यांच्याकडे जास्त आहे महाविकास आघाडी अडचणीत आहे हे तर मान्य करता अडचण असं आहे प्रसिद्धी माध्यमातून काही गोष्टी सुद्धा आहेत त्या काही नकारण्याचं कारण नाही पण ज्या वेळेला हे विधानसभेचे सभासद महाराष्ट्राच्या बाहेर गेले ते इथं आल्याच्या नंतर माझी खात्री आहे की ते ज्या पद्धतीनं त्याला नेलं गेलं त्याची वस्तुस्थिती ही लोकांना सांगतील आणि इथं आल्याच्या नंतर आपण अजूनही शिवसेनेच्या बरोबर हे स्पष्ट करतील आणि मोहम्मद कोणाचं आहे हे सिद्ध होईल सर तुम्ही देखील अशा पद्धतीने परिस्थिती आधी हाताळली थांबा तुम्ही भगतसिंग प्रश्न विचारला पवार साहब पवार साहब जिस तरीके पवार साहब जिस तरीके से एनसी शिवसेना के पचास विधायक क्लेम किए जा रहे हैं कि अब शिंदे ग्रुप के साथ हो गए हैं और सरकार माइनॉरिटी में हो गई है और इस्तीफा देना चाहिए सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है 
विधानसभा में जब फ्लोर केस हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजोरिटी में है उद्धव ठाकरे भेट घ्रमाण मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भेट घर्षा सोडल हे वाटा लगे कि कुछ न कुछ सरकार मात्र मोटा प्रमाण में अड़चणित है तरी अपन हो पकड़ता है कि सरकार जी है कि अजुन ही अपने संकट संकट मात करू अभी अशा प्रकार की भूमिका मानते हैं अच्छी स्थिति ये सब पूरी में बाहर रास्ता अनेक जगह दिखती है अरे चर्चे तो वाजे ऐसे सेंटर से कि यह फर्जी चीजें तो मार्च तो ये सरकार बहुत सीधे करे अरे उधर थाके ऐसा निश्चित तौर से खर्चे सरकार चालू है कि सवन देश रखते हैं सर आप लड़ने की बात कर रहे हैं सर आप लड़ने की बात कर रहे हैं लेकिन सही है राहुल कह रहे हैं कि हम एमबीए से बाहर निकल आएंगे अगर सारे विधायक वापस बात ऐसी है कि जो लोग बाहर गए वहाँ के उनके नेता है उनका कहना है कि वहाँ ये आघाड़ी में हम गए और वहाँ कांग्रेस राष्ट्रवादी इन फारसी के खिलाफ हमारे मन में एक तरह की नाराजगी है ये बात उन्होंने कही इसीलिए संजय राउत ने जवाब दिया आपका यही कहना है तो यहाँ आके कहो हमारे सामने को और आवश्यकता हो तो हम बाहर फिरने के लिए भी तैयार हैं मगर ये आसाम में बचकर नहीं ये यहाँ आकर कहने की उन्होंने स्थिति दिखानी चाहिए और यही बात कल उद्धव ठाकरे जी ने भी बताई गृह मंत्रालय का फेलियर मानते हैं कि इतने सारे मंत्री इतने सारे नेता विधायक एक साथ निकल के सूरत चले जा रहे हैं सरकार को या मिनिस्ट्री को इस बात की भनक नहीं लगी कि सूरत सारे चालीस पचास लोग साथ में जा रहे हैं इसमें कहीं किसी का फेलियर लेकर इसका असेसमेंट करने का आज टाइम नहीं उचित समय पर करें महाराष्ट्र की मुंबई की स्थिति है से पहुन तेने विधान के इत प्रत्यक्ष लोग हलवे ऑपरेशन करने ये आज श्री एकनाथ शिंदे सहकारी दिखता है अजित पवार इतनी स्थानीय वह की जरूर है परंतु गुजरात आसाम इसी परिस्थिति आम लोग अधिक वह राज्य एक उदाहरण मैं संगू इच्छित कि आता मैं टेलिविजन वनाथ शिंदे एक इंटरव्यू वाला स्टेटमेंट के लिए कि आम एक राष्ट्रीय पक्षा का पाठिंबा है एक राष्ट्रीय पक्षा का मजाक देश सग पक्ष याद है याद मधे देशा राष्ट्रीय पक्ष को एक भाजप दोन मायावती तीन कम्युनिस्ट पार्टी सी पी आई चार सी पी एम पांच इंडियन नैशनल कांग्रेस सोनिया गांधी आ सहा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी हि सहा अधिकृत इलेक्शन कमीशन ने प्रसिद्ध के लिए आई आता तुम्हें सुना कि सी पी आई सी पी एम कांग्रेस या सग राष्ट्रवादी या सग है का जे नहीं तुम्हें विचार के आहेत को ही संगने की गरज दूसरी गोष अभी है कि सूरत असमला जी व्यवस्था करना लोग आम दिखते 
अजित पवारांच्या फुजिशाचे आहे तसं मला वाटत नाही माझ्या फुजिशाचे आहे उदाहरणार्थ सुरतला भारतीय जनता पार्टीचे राज्याचे अध्यक्ष शिवस पाटील मराठी ग्रस्त आहेत ते तिथे अध्यक्ष आहेत ते फार्लमेंटचे मेंबर आहेत संसदेमध्ये आम्हाला मिळतात त्यांचा सहभाग असेल त्याचा अर्थ काय समजायचा आणि दुसरी गोष्ट अशी की आसाममध्ये सवन व्यवस्था ही करण्याच्या म्हणजे तिथलं राज्य सरकार अतिशय ॲक्टिव्ह आहे तिथलं राज्य आज भारतीय जनता पार्टीच्या हातात आहे त्यामुळं वस्तुस्थिती काही स्पष्ट होते तिथं कोण आहे नाही हे सांगण्याची गरज नाही नावं घेण्याची गरज नाही इथं कुणी दिसत नाही पण तिथं जे दिसत आहे त्याच्यातून कोण आहे हे तुम्हाला लोकांना सांगू मागच्या वेळेस मागच्या वेळेस ज्याप्रमाणे चाणक्य नेत्याने आपण भारतीय जनता पक्षाच्या राज्यातून आपले आमदार खेचून आणले होते यावेळेस मात्र भारतीय जनता पक्षाच्याच याच्यामध्ये सत्तेच्या याच्यामध्ये आमदार आहेत यावेळी ही फार मोठी अडचण वाटत आहे त्यामुळे आपण अशा प्रकारचं भाष्य करत आहे की आपल्याला आपल्या बाजून येतील आमदार असं त्यांना इथे यावं सांगेल इथे गव्हर्नरच्या फुलरचं यावं लागेल ते विधानसभेचं यावं लागेल तर विधानसभेच्या कांग्रेसात आल्याच्या नंतर मला माहिती नाही की आसाम आणि गुजरातमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे नेते इथे येऊन त्यांना मार्गदर्शन करू शकतात पत्र तिकडच्या आमदाराकडून जारी झालंय ज्याच्यामध्ये अनेक तक्रारी आहेत की निधी जो आहे तो फक्त राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना मिळत होता असं सुद्धा त्यांनी म्हटलं ही वस्तुस्थिती नाही हे असत्यावर आजादी शेषण केलेलं आहे आणि त्यांनी जो निकाल घेतलेला आहे तो निकाल अँटी डिफेक्शन कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि त्याचे परिणाम त्याला भोगावं लागतील आणि त्याशिवाय त्यांच्या मतदारसंघात सुद्धा त्याची प्रतिक्रिया येईल आणि म्हणून हे उदाहरण त्यांनी दिलेलं आहे यापेक्षा दुसरं काही नाही मला आठवत आहे किंवा ज्यावेळेस शिव छगन भुजबळ हे काँग्रेसमध्ये आले दुसऱ्या फसेनेत आणि त्याच्यानंतर त्यांच्यावर एकंदर त्याची बारा सोळा लोक होते निवडणुका झाल्या निवडणुकीमध्ये एक सोडला तर बाकी सगळ्यांचा पराभव झाला हा पूर्वीचा अनुभव हा महाराष्ट्रातला आहे आणि त्यामुळे ही स्थिती जे लोक आता आसामला गेलेले आहेत त्यांच्याबद्दल होण्याची शक्यता नाकार जायच नाही आणि त्यासाठी आपल्या मतदारांना काहीतरी सांगावं काहीतरी निमित्त करावं म्हणून निधी किंवा तत्सम हा विषय या ठिकाणी करणे बाकी याला काही अर्थ नाही आप मुझे कौन से लैंग्वेज में बोलना ये कम्फर्ट से नहीं कर सकते त्याच्यामध्ये बहुतेक जणांची केंद्रीय तपास यंत्रणेकडून यादी चौकशी झाली होती याच दबावामुळे कुठेतरी ते गेल्याचं कळत आहे का असे की ते एकदम निष्कर्ष काढणं हे योग्य नाही त्याची मला ऑथेंटिक माहिती नाही पण ही गोष्ट कधी आहे त्याच्यातल्या काही लोकांची वेगवेगळ्या ज्या एजन्सी जे चौकशी करणारी त्यांच्या अर्थात चौकशी चालू आहे किंवा होती त्याचा परिणाम हा त्यांच्यावर काहीतरी धारण नसेल असं म्हणता येणार नाही पवार साहेब पवार साहेब हिंदुत्व मुद्दे को लेकर जिस तरीके से वहां से कहा जा रहा है कि हिंदुत्व शिवसेना का समाप्त हो जाएगा अगर एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहेंगे और ईडी का दबाव दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं इससे ये बात है कि जाहिर साहब ये जो कैसे है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ थे जाहिर साहब यानी एक दिन दो दिन चार दिन 
और ये ढाई साल में जब हुकूमत हाथ में लेने के लिए उनको मौका मिला तब इसमें शामिल हो गए तब उनके हिंदुत्व का सवाल इशू इनके मन में तो आया नहीं ये एक एक्सक्यूज है दूसरा कुछ नहीं पवार साहब अपन अपन उद्धव ठाकरे ये एजेंसी है इसका कहीं इस्तेमाल हो रहा है ये बात सब तो मान लो पवार साहब अपन उद्धव ठाकरे ना बेटा लेके लाए थे सभी इकड़े रहे और गाड़ी इतने लगे अपन उद्धव ठाकरे से ना बेटा लेके लो थे आने स्पष्ट के लिए आमदार जेव मुंबई महाराष्ट्र विश्वासदर्शक थरावालामोर जी परिस्थिति वेगड़ी महाविकास आघाड़ी सरकार हे मजबूत है हे सरकार कोसलना नहीं राज्य अनेकता अभी स्थिति निर्माण है आता जी परिस्थिति निर्माण है हि परिस्थिति बदल जाए शरद पवार यानी स्पष्टपण सुधा संगित है कि यह संपूर्ण बंडा मगे भाजपा सुधा हाथ है वीडियो नर एकनाथ शिंदे जे संगित कि माला राष्ट्रीय पक्षा पाठिबा है शरद पवार याद वाचु दाखोली जे राष्ट्रीय पक्ष है देश मग भाजपा पाठिबा एकनाथ शिंदे है का सूरत भूमि गुवाहाटी भूमि जी मदद के लिए जती है तर्भर सुधा सवाल उपस्थित किया तर राज्याच्या या संपूर्ण राजकीय नाट्यामध्ये या सत्तेच्या सारीपाठावरती शिवसेना अतिशय संकटात आहे आणि संकटात सापडलेली शिवसेना या संकटातून बाहेर कशी येणार हा सवाल आहे आणि याच सगळ्याबद्दलचे सगळे अपडेट महाराष्ट्रातल्या सर्वात मोठ्या स्टुडिओतून आपण बघणार आहोत प्रत्येक अपडेट पण सुरुवातीला हेडलाईन्स 